നമുക്ക് മട്ടൻ്റെ സ്റ്റൂ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പൊടിച്ചിട്ട് മട്ടൻ്റെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺ നോക്കിയാലറിയാം പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം കുരുമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള കുരുമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് പെരുഞ്ചീരകമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കൊക്കെ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ മോരുകറിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന ജീരകമല്ല കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസമുള്ള ജീരകമാണ് പെരുഞ്ചീരകം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്രാമ്പു ആണ് പിന്നെ ഏലക്കായ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയിൽ വെള്ളം പാടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീരകമൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല പെരുഞ്ചീരകം ഒന്നും പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചത് എല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മട്ടനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇടാം ഒരു ഇതൊരു ഒരു കിലോൻ്റെ മട്ടണാട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഉപ്പിട്ടു നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച പൊടി പൊടികൾ ഇട്ടു ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മട്ടൻ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും മട്ടനിലേക്ക് എല്ലാ പൊടികളും കയറാണാം നല്ലോണം രണ്ട് കൈയും വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മട്ടനിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ മട്ടൺ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പോ ഞാൻ കാണിച്ച് തന്നില്ലേ അതിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മട്ടൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ സ്റ്റൂ കറിയല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത്രയും പോലെ ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷ്ണം വേണം പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും കുറച്ച് എരിവ് വേണം മട്ടൻ ആകുമ്പം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സബോള ഒരു ഫുൾ സബോള ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ട് അതും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതായത് ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സബോളയും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം മട്ടനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ സബോളയും ക്യാരറ്റൊക്കെ കൂടെ ഞാൻ കുക്കറിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് മറന്നുപോയി അതായത് നമ്മൾ ഈ മട്ടൺ വേവിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് വേവിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വേവിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ ജീരകത്തിൻ്റെ ഇതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണോണ്ട് അപ്പം എനിക്കത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തോണിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ചേർ അത് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം എനിക്കത് അതിന് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഞാനിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ ഒക്കെ ഇടണം അപ്പോൾ ആ ഏലക്കായ ഒക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചാണ് മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മട്ടൺ ചേർക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൂ കറി ചേർക്കുന്ന സ്റ്റൂ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ അത് ചേർക്കുന്ന സമയത്തും ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക കാരണം ഇത് വെള്ളമാണ് അതായത് ഈ നീട പൂഷണാണിത് അപ്പോൾ അതിന് അത് ചൂടുള്ള സാധനത്തിനകത്തേക്ക് ചേലുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്റ്റൂവിൻ്റെ കറിയും കൂടെ ഐ മീൻ ക്യാരറ്റൊക്കെ വേവിച്ചില്ലേ അത് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടനും മറ്റേ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പല ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാണ് ഒന്നാം പാലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒന്നാം പാലിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറി മസാല നമ്മൾ മറ്റേ പട്ട ഗ്രാമ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാം പാലിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചേർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് അതും തിളച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ കറി മസാല ചേർത്ത് വെച്ച ഒന്നാം പാലില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറേ ചെറുതാക്കി വെക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കഷ്ണണ്ടിയോ മുന്തിരിങ്ങയോ ഒക്കെ ചേർക്കാം ഞാൻ കഷ്ണണ്ടി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഷ്ണണ്ടി അരച്ച് ചേർത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് അപ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റൂ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ പുതിയൊരു ഡിഷുമായി ഇനിയും കാണാം ബൈ ബൈ